元 F1 チャンピオンジャッキー・スチュワート親子が立ち上げ F1 に参戦したものの鳴かず飛ばずの2シーズンを送っていたスチュワートグランプリそんなチームの3年目に待ち受けていたのはまさかの結果と結末でした皆さんこんにちはモーター天国のレインです今回は1999年のスチュワートグランプリとこの年のマシン SF3 のエピソードを解説していきますこのチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますのでよろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいですモーター天国関連チャンネル、投稿者 Twitter もよろしくお願いいたします今回はこのような内容を解説していきます F1 で通算27勝を挙げ、3度のワールドチャンピオンに輝いたジャッキー・スチュワートと、その息子であるポール・スチュワートの親子が設立し、1997年から F1 に参戦を開始したスチュワートグランプリ。ジャッキーの現役時代から縁のあったフォードが、ワークス体制でエンジンを供給し、大型スポンサーもチームを支援するなど、新規参入チームとしては恵まれた体制で F1 に挑戦を開始しましたが、参戦当初は苦戦。1年目となった97年の第5戦、モナコグランプリでは、ルーベンス・バリチェロが2位表彰台を獲得する快挙を達成していたものの、信頼性の問題でトラブルが頻発し、課題を残すと、2年目となった98年は、革新的なカーボンギアボックスが大失敗。トラブルが頻発したほか、前年時折見せた速さも影を潜め、ランキング8位と低迷していたのです。2年連続で期待を下回る成績となってしまったチームは、98年のシーズン終了後、翌1999年に向けてエンジニアリング体制の手こ入れを実施していました。チームは創設期からマシン開発に携わっていたアラン・ジェンキンス、エグバル・ハミディーらを放出。チームはその直前に、長くジョーダンのテクニカルディレクターを務めていたゲイリー・アンダーソンを招聘し、開発体制の立て直しを図ろうとしていましたが、これによりアンダーソンが開発チームを率いることになったのです。チームでは、すでに99年型の新車、SF3 の開発が進んでおり、その設計コンセプトはほとんど固まっている段階でしたが、アンダーソン主導のもと、その設計を再度見直すことに。ジェンキンス、ハミディーラによって設計されたそのマシンは、この年圧倒的な速さでダブルタイトルを獲得したマクラーレン、MP413 を参考にしたコンセプトでしたが、アンダーソンにとっては納得のいかない部分があり、軌道修正が図られることになりました。さらに、アンダーソンがマシンの開発体制をそう点検していくと、製造環境にも問題が。チームがマシンのモノコックに用いていたカーボン素材は F3 などのジュニアフォーミュラで使われるような安価な種類のものでありこれによりシャーシの合成不足を招く恐れがあったのですそのためアンダーソンは使用素材の見直しを指示これによりマシンの合成は大幅に改善する見込みが立ったのですさらに SF3 では空力設計を担当したハミディがアンダーソンの空力データを渡すことを渋りそのままチームを離脱したため改良は手探りにアンダーソンはジョーダンからダレン・デイビスを引き連れ公認に指名していましたがこの問題から異なるコンセプトの空力アイディアをいくつか取り入れる程度にとどまっていたのですこうして、全開発体制を引き継いだアンダーソンは、多くの問題に取り組みながらも、新車 SF3 を熟成させていきました。こうして、スチュワートの99年型マシン、SF3 が誕生。マシンは前述の通り、マクラーレン MP413 を参考にしたシャーシ設計がベースとなり、モノコックの高さ制限をクリアするためのダミーフィンや、大型のバージボードなどからも、その影響が見て取れました。99年の F1 ではタイヤに関する規定が一部変更され、グルーブドタイヤの溝が1本増え、設置面積が減ったほか、この年から F1 にワンメイク供給することになったブリジストンが、従来よりも硬いコンパウンドを採用することを発表しており、失われた分のメカニカルグリップをどう確保するかが一つの課題でした。
そこで SF3 では先代の SF2 からホイールベースを延長前後重量バランスを調整することでフロント荷重の特性に振ることでその問題を解消しようとしたほかコクピットのシート位置を可能な限り低くし重心を下げることで運動性能を向上させていましたまた前年採用した意欲作のカーボンケーシングを用いたギアボックスは問題が多発したため採用せずエンジンはかつての名作シリーズ、ゼテック r に代わり、コスワースが開発した新型 V10 エンジン、CR1 を投入。この CR1 は、72度の強角バンクを採用し、重量は9 9キロと、超軽量コンパクトな設計を実現。絶対的なパワーでは他社のワークスエンジンに劣っていたもののその設計はマシンの運動性能向上に大きく貢献していたのですそしてこの年のドライバーはチーム創設期から所属するルーベンス・バリチェロとザウバーから移籍し新たにチームに加わったジョニー・ハーバートのコンビハーバートは移籍オファーを受けた当初契約金などの条件に満足できずザウバーとも残留交渉を進めていたといいますが最終的にはスチュワート側の熱意に負けて移籍を決断したのですこうして新たな体制のもとスチュワートの新シーズンがスタートしていったのですこうして新シーズンを迎えたスチュワートシーズンが開幕すると体制見直しの成果が早速現れていきます開幕戦オーストラリアグランプリではバリチェロが予選4番手の高一につけると決勝レースでも5位でチェッカーを受けポイント獲得最先の良いスタートを切るとバリチェロは第2戦ブラジルグランプリで予選3番手を獲得レースはリタイアで終えますが第3戦サンマリのグランプリでは3位でチェッカーを受け2年ぶりのポディウムに立つなど大活躍を見せていたのですしかし、全てが順調だったわけではなく、SF3 はいくつかの問題点も浮き彫りになっていました。まず問題となったのはエンジンの信頼性。この年新たに投入されたフォードコスワースの V10 エンジン、CR1 は、エンジンのベンチテストが初めて行われたのが、98年の12月中旬。その数日後にはマシンに搭載され実装テストが行われており、十分な開発期間を取ることができていなかったのです。実際に、開幕戦ではスタート直前に2台揃ってオイルリークトラブルが発生し、ハーバートはスタートを断念せざるを得ない事態になったほか、第2戦ではバリチェロ、第3戦ではハーバートと、立て続けにエンジントラブルを引き起こし、リタイアに追い込まれていました。さらに、SF3 ではエンジンに関連してもう一つ深刻な問題が。SF3 では、設計段階で開発責任の前任者であったジェンキンスが、CR1 の燃費を見誤り、燃料タンク容量を小さく設計していたことが発覚。当然、消費燃料が少なければ有利となるこの設計ですが、実際にマシンを走らせてみると、CR1 の燃費はジェンキンスが想定していたよりも悪く、レースではそのマネジメントに苦労することになってしまっていたのです。第7戦フランスグランプリでは、バリチェロがチーム初となるポールポジションを獲得し、レースもリード、チーム初の優勝も見えていましたが、この燃料タンクの小ささがあだとなり、終盤燃料不足の懸念から余分なピットストップを強いられ、3位に交代するという事態に見舞われ、スチュワートは速さがありながらも、大きなチャンスを逃していたのです。しかし、アンダーソンを中心に開幕後も続けた改良により、SF3 の戦闘力はさらに向上。前半戦を終え、2度の表彰台にポール獲得と、前年までとは見違えるほどの大躍進を果たしていたのです。しかしそんな中、この年加入したハーバートは前半戦で苦しんでいました。チームメイトのバリチェロがポールや表彰台を獲得する中、前半戦のハーバートは予選最高位9位、入賞は第6戦のカナダグランプリでの5位1回のみ特選。SF3 は、それまでチームに在籍していたバリチェロの好みを反映。バリチェロは路面からのフィードバックを得るため、重いステアリング特性を好んでおり、SF3 にもそれが反映されていましたが、これがハーバートにとっては苦しいものに。本人曰く、自分が乗った F1 マシンの中で最も腕力が必要だったマシンと語るほど重捨てだったマシンはハーバートの体力と繊細なドライビングを奪うことになりました。
さらにハーバートは F3000 時代のクラッシュで負った足の後遺症からその後のキャリアではフル傷をかばいながらのペダル操作を続けていましたがブレーキング時の挙動が不安定だった SF3 ではその影響が顕著に出てしまっていたのですしかし SF3 に苦しむハーバートにとって転機となったのは第9戦オーストリアグランプリこのレースではマシンに大きなアップデートが施されエンジンの排気を情報排気に変更さらに新たに油圧式デフが投入されていましたこれによりブレーキング時の挙動などが若干改善するとこのオーストリアグランプリではハーバートも予選でバリチェロに次ぐ6番手を獲得するなどようやくマシンの限界を引き出せるようになっていったのですそんな中、スチュワートグランプリを取り巻く環境に大きな動きがありましたスチュワートを支援するフォードは長年にわたりエンジンビルダーであるコスワースと提携しておりフォードの F1 エンジンは基本的にコスワースが開発製造を担う形をとっていましたしかし98年にはそのコスワースの運営会社をアウディが買収コスワースがアウディの傘下に収められたのですこれによりコスワースとの提携関係に影響が出るかもしれないと考えたフォードはアウディ側との交渉の末コスワースのレーシング部門を独立させて傘下に収めることにこれによりコスワースレーシングが設立され F1 エンジンの開発はこちらに引き継がれていたのですするとフォードは今度は F1 チームの運営に参入する計画を画策当時の F1 は自動車メーカーのワークス参戦が相次いでいましたがフォードでも F1 にワークス参戦し成功することでのブランディング効果は計り知れないと考えており最終的には経営戦略の観点から傘下に収めていたジャガーブランドでの F1 参戦を計画したのですそこでフォードはジャッキーに新チームでのポジションを用意した上でチームの買収を打診ジャッキーもこれを受け入れチームは翌2000年からジャガーレーシングとして再出発することが決まっていたのですシーズン中に突如として決まったスチュワートとしてのラストシーズンそしてチーム創設以来のベストレースとなったのがこの年の第14戦ヨーロッパグランプリでしたこのレースでは予選でバリチェロ15番手ハーバート14番手と後方に沈みましたがレースは大荒れの展開にスタートでザウバーのペドロディニスが大クラッシュに見舞われる波乱の展開で幕を開けるとその後の17周目には雨が降り出し多くのマシンがタイヤをウェットに交換する中スチュワートの2台はすぐ雨が止むと読みステイアウトチームのこの読みは当たりこれにより2台揃ってポイント圏内に浮上するとハーバートはその後雨が強くなったタイミングでウェットその後再びドライと完璧なピット戦略を展開トップに立った上位チームのマシンがことごとく脱落する幸運も手伝いトップに浮上したのですさらにバリチェロもドライからドライのワンストップでつなぐ戦略がうまくいき3位に結局この順位をキープしたままレースを終えハーバートが優勝チームは F1 参戦3年目にして初優勝を達成バリチェロも3位表彰台を獲得し歓喜に包まれたのですこのダブル表彰台はチームのコンストラクターズランキングを大きく引き上げることになり最終的にこの年のスチュワートはチャンピオン争いを展開したマクラーレンフェラーリ上段に次ぐ4位に過去3年間で最高の成績を収め大躍進を果たしたのですそしてチームは翌年からジャガーと名を開催スタートスチュワートグランプリの短い歴史はここで幕を閉じたのですいかがだったでしょうか今回は1999年のスチュワートとこの年のマシン SF3 について解説しましたこのチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますのでよろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいですそれでは今日はこの辺で